呃，我叫呃楚文君，然后是这个 Futureway 的呃 Senior Director for Technology Strategy。嗯、um, ，呃，我自己现在是这个 Open Wallet Foundation 的 Board Director and、uh, Tech Member。呃，同时呢，也是呃，那个另外一个呃，这个标准组织吧，这个叫 Trust of IP 的 Steering Committee Member。Um, 所以今天呢，就很高兴给大家分享一下，就是主要分三部分吧。就第一个就是说，介绍一下这个 Open Wallet 这个开源的社区，呃，它的它的使命、目标和组织架构哈。呃，另外一个呢，就第二点呢，就是说。我们想呃和大家在 WCC 的这个专家们介绍一下，就是数字钱包在呃可信的呃 Web 技术上的这个技术上的和应用上的这个角色啊。呃，最后一点呢，就是说和大家分享一下、探讨一下吧，怎么在前沿技术上的合作点，这个数字钱包和 Web 技术之间的关系。嗯，那这个呃 Web w o r l Foundation 呢？嗯，呃，简单的讲呢，就这个基金会呢，就是是是为了支持开发和互操作的数字钱包的这个开源项目，呃，那么希望是能够建成一个全球针对全球的开放中立的一个开源社区。我们的最初的筹备工作大概启动呢，是在呃去年九月份的，呃。这个 Linux 基金会的嗯呃 Open Source Summit 在 Dublin， 嗯、呃，那么差不多到今年的二月份正式成立。现在的会员呢，我一会会提到其中的一些啊。那么我们的呃呃非常的欢迎，想希望欢迎这个中国区的企业啊、组织呃各个标准组织等人都能够有机会参与。啊、呃，那么有些信息呢，这这个我们这里有两个 link 啊，一个是在九月份的呃主要的就筹备时候的信呃信息，第二个是二月份呃正式成立时候信息。嗯，我想给呃首先一点就是说给大家呃一个呃数字钱包的这个呃基本的一个定位，就是说我们的想法是说数字钱包呢有很多很多的用途。那么它其实呢，关系到呃，嗯，这个这个不同层面的问题。就首先一个，我觉得这个图里头中间的这一些呢，就是说它表达两样事情。一个呢，钱包作为一个 container 啊，作为一个嗯、呃、安全可信的一个 container 的这么一个啊、呃，作为一个工具吧。啊、呃，第二部分呢，就是说这个钱包里面的呃，这 object type， 哎、呃，或者说 asset type 哈。那么我们可以。非常能够理解到的有一些呢，就是比方说身份证件，这是一大类啊。第二大类呢，就是呃呃，跟那个支付啊，跟钱相关的，像信用卡啊、呃，或者其他的手机支付的方式等等。呃，那么第三类呢，其实更广泛的来讲呢，就是各种各样的数字内容和资产。那这些内容和资产，呃，为什么需要在钱包里呢？显然是他对这个、呃、这些内容的控制和管理呢。有更强的要求，就一般的呃 ，web browser 或者 traditional 的 web browser， 今天呢是呃一般不处理这样的事情，是吧？啊、呃，那么呃这一类的这个这个这个呃数字内容呢，其实呃这个例子就非常多，从从各种各样的呃机票啊，或者说那个那个钥匙啊，或者说。啊，合同啊，啊、嗯，包括那个 consent 啊，就是那个数据管理的协议啊，或者说呃不同的呃 party 之间的那个 agreement 啊，这些都可以看作是这个数字内容。呃，再加上我们像视频呐、啊，啊、呃，照照片、呃，电影等等这些也是哈。那么它可以发生在呃不同的嗯。那个 computing devices 从从 web 到 mobile 到 cloud， 然后嗯、um, different type of headset or hardware。呃，我们这样去想的话呢，就是说，他那个就大家对这个这样的一个数字钱包呢，就需要有。呃，有有更多的要求，包括灵活性，呃，怎么组建模块等等，嗯，那么，呃，我我我们觉得这个这个各方面呢，其实很多的标准已经存在，包括我们这个像 Web 里头有 Payment， 比方说哈，呃 ，Web 里头有各种各样的呃 ID， 比方说 WCC 的 Decentralized Identifier， 
啊、呃，这些标准都存在，但是呢，其实把它用这些标准来把它构建成一个真正的可以发布、可以使用的，然后非常方便，而且有很多灵活性能，支持各种各样不同的 data type 这样的开源软件呢，其实是非常缺的。嗯，那么呃，我们基本上就是说是从这个这个咱们以这个开这个开源的浏览器作为一个例子啊，就是说有一部分呢是标准的工作，另外一部分呢开源引擎，就比方说像 Blink 这样，然后呢才有各种各样的呃呃商用的最后的浏览器的真正的产品出来，所以我们的这个呃开源社区呢。嗯，非常的注重于的地方就是说这个开源引擎这部分。那么，呃，可以模仿这么一个例子呢，就可以看出的就是 Open Wallet 的主要的呃着着重点呢，就在于这个，做这个这个可以共享的核心的开源模块的那个那个开发。嗯，那它这些模块呢，基本上会基于一一整套的呃标准。我们这里举了一些哈。嗯、um, ，肯定是不全的，就像那个像 WCC 有一个很好的标准叫 Verifiable Credentials， 然后 ISO 呢有呃这个一八零幺三是呃 Driver License 或者说呃移动的 Document， 嗯呃这个 i n v i c o 是信用卡等等，好有好有好多这些的协议。同时呢，在协议之外，就是技术标准之外呢，还有一些呃这个这个呃。呃，管呃政府部门或者说监管部门的规范，那这些规范呢，其实有时候也是类似于一个标准。那么这个标准呢，也需要一种机制在这个软件里面实现。所以呢，这两种呢，就是说是呃我们需要遵循的地方。那么这些通过这个呢，就可以有一个有一套这个呃这个有基于这些标准与规范的全球化的开源的啊、呃、模块。嗯、um, ，所以总结来说呢，就是说这个我们这个基金会的目标呢，是通过这些方式呢，来呃产生一个呃基于标准的开源的呃软件的组件，呃，然后作为一种最佳的实践吧，然后让这个这些组件呢，可以可以被各种各样的啊、呃、那个这个组织和机构来来使用。那么这些机构呢，我们一般来把它分成，让它的提供商，也就是说这个 product 呃 provider。呃，依赖方呢，就是从像 merchant， 比方说哈，呃，包括 regulators， 包括这个这个数据的发行人，就比方说政府部门给你发的这个身份证件等等，这些一起来合作来产生这种呃一个新的一个生态机制吧，这样呢能保护的用户的隐私，然后呢让用户有各种各样的商业上的选择。嗯，那么我我想很快说一下呢，就是说这个。和这个，呃，这个钱包和和和 browser， 比方说和其他的软件有什么不同的地方？嗯，就是说它的这互操作性呢，它的基础呃非常的要求非常的高。呃，我们从那个呃从呃很多方面呢，呃，可以就从这个这个四层不同的方面可以来看它的这些要求。这要求有法律上的要求、监管上的要求、哈商业层面的要求、呃余益和据法的要求。然后才是这个比完通讯协议的要求，嗯，那么呃，我觉得，嗯，呃，这样的一个一种呃生态的话呢，非常需要一个国际化的开源社区啊、呃，所以呃，现在的这个呃。嗯，我们这个社区呢，虽然说还是非常的呃非常新的一个社区，但是呢，在快速发展当中，所以这是当前的这个呃一部分的这个新那个呃会员吧，呃和那个参加的这个组织那个嗯呃，因为它比较新，所以呢，其实每呃过一段时间都有新的会员在加入当中啊、呃，那这是可能是在二月份的时候的一个数据。嗯、um, ，有不同的那个呃呃不同的公司和组织已经开始慢慢的那个提出这个呃哪一些构构建的模块和这个数据类型吧，嗯呃是重要的。那第一个其实就是欧盟的数字身份，这个 E I S。呃，是欧盟刚才前两要讲的欧盟 A I 法律哈，这个 E I 的稍微早一点，叫 Digital Identity。嗯，这个法律呢是大概有应该有两年多时间了吧，大概是，但是今年和明年的话是应该是开始应用的时间，所以呃相对比较成熟了
，呃，那么正在技术在在实现的呃时候。啊，支付的像 i n v i c o 是比较成熟的 ，ISO 刚才讲的是<咳>这个 m d o c 和 MDL 和这 Mobile Driver License 的呃呃移动驾驶执照，在在美国的几个州已经开始实现，让许多国家都会在呃通过这个呃标准来实现，包括呃驾驶执照在内，但其他的身份的呃呃证件也可以。那、uh, WCC 有一个，就就是所谓的 v e r i f i a b l e c r e d e n t i a l 的 model， 也现在开始应该是第二版本的这个研发的中号，呃，所以这也是一个非常嗯、呃、好的一个保护个人隐私，然后同时应用上也非常的啊啊、呃呃、灵活的一个一个标准，所以非常的呃，现在有很多很多的兴趣来实现这个标准。嗯，其他有一些更多的例子，就是在不同的场合、不同的应用，啊、嗯，呃，所以这是一也也有一整套的这个这样的一个，呃、嗯、呃，性能这样实现当中。嗯，那我后面讲讲，就是说第二个议题，就是说数字钱包在扮演一个非常核心的角色。嗯。这个这个数字钱包呢，其实钱包呢就只是一个一个怎么说一个 analogy 和一个例子，来表达一个总体上来说是说要可安全可信的一个一个部件，嗯，所以你把它抽象的讲呢，这个钱包无非就是说，其实它做两个大类的事情，第一类呢，它收集重要的数据，这些数据就是不是很，嗯。个人使用的时候不会是非常的 casual 的话，就是你会很很担、很认真、很重要的事情啊、呃。所以证书和钱呢，当然是就很很大的例子。但还有其实其实这样的例子非常非常的多，我们生活当中经常会遇到。所以钱包是收取这些数据重要数据的一个一个一个地方。第二个呢是说你在用户行使这些重要数据的时候，怎么能够啊、呃、很方便的使用？啊、呃，那么这个基本的基础就是说，你要有这个人的控制权，个人的行使这个这个这些数据的控制的权利，同时呢也很方便。这样在这两方面之下，才可以真正的让这个呃，最后的终端用户啊，就就这些数据呢有一个有效的管理。啊、呃，所以呢，呃，这种这样的一个一个抽象的钱包呢，其实一个是一个非常直接个性化的交互机制。所以这从这个角度来看的话呢，它可以使用在各种各样的地方，它是让这个数据的私密性啊，能够真正有效的体现的地方啊。说这种这种体现呢，体现在个人对这样的数据的管理的能力上，而不是托管让别人来托管，是你自己在行使管理权啊。那所以我我我们认为说这样的一个数字钱包的这个软件的核心呢，可以成为下一代 Web 应用的一个关键技术。所以这些这些这些新的应用呢，它有好多的特点，一个就是高价值，然后呢，呃，对用户隐私要求非常高，然后对数据的真实性和可信性要求非常高。嗯，哦，那下面呢，就是说我我就快快的列举一下，就这方面那个呃的应用，呃，那这些应用呢，就是呃体现于呃多个方面吧，就是嗯。呃呃，那个，嗯，呃，就是像这个电子身份，然后高可信的金融服务、电子票据、真实的数字内容呢，我觉得也是一个很重要的地方。就是说，现在的这个呃，互联网上的数据呢，呃，尤其这种啊、呃，那个媒体的数据呢，就是经常是，就是一般来讲是不不能可信的。也就是说，你的可信度呢，只是隐含在这个，嗯、呃。呃，你这个 platform 这个平台里头对这些内容的审查有多严？也就是说，它是一个手动的一件一件一个不能完全自动的一件事情。那么，我们希望是通过一套这个真正的可靠、可信的、呃 scalable 的 protocol 来实现这样的功能。嗯，然后有很多就是我们已经说了很久，但是还没有完全实现的。呃，应用啊，其实它有一个这个基础的支持的能力呢，就必须要依靠有一个非常高可信度的数字钱包，包括远程医疗，包括啊、呃，像元宇宙啊、呃，元宇宙会大大的加强，加大大的那个提高，就是说我们的隐私数据的量吧，量和质都会呃大幅的提高。所以呢，呃，如果没有一个呃。
呃，在技术层面根本上的解决呃呃饮食的问题的话呢，其实这个元宇宙的许多应用都很难实现。最后一个就是像 AI 的运用也是一样的，因为 AI 的运用会非常直接的呃对个人的嗯、呃、饮食数据的了解的非常多，而且非常深入，所以呢，它也需要有个技术层面的保障，就让那些饮食能够管理管理的非常好。来探讨这个 Open Wallet 和 WCC 之间的一些可以呃合作的这个领域的例子哈。嗯，这些是我个人比较熟悉一点的，所以啊、呃，肯定会有落下不少。所以呃，那个我想就先跟大家分享一下这些。第一个呢，就是说这个相关的 WCC 的标准呢，呃呃的的开源的实现，我觉得有一个很大的一点呢，就是说像 VC 啊、Dead 和和那个其他的方面哈，就是开源实现已经不少，但是呢，嗯、呃。没有相当的规模化，也就是说没有真在在全球的范围内在呃呃实现它的应用，啊、嗯，那么这些尤其是关于这个 v e r i f i credentials 和 d a t methods， 嗯，尤其 d a t methods， 比方说并没有一个完整的啊、嗯、呃能够大家都能够接受的呃实实际有效的这么一个一个方式，啊、呃，所以我觉得在这个 Open Wallet 里面呢，可能对这方面会有一个大的驱动，有很多人对。嗯、呃，这个新的呃 ，decentralized 的这个呃呃 VC 呃标准非常有兴趣哈，所以这是一个很大最大的一个一个我觉得非常有意思的一个一个领域。第二个呢，就是说对于这个呃 mini apps 或者小程序的架构，嗯、呃，那么其实在我呃这个 w a l l e t 的那个例子里可以看见，它有一个 container plus a lot of、uh, 就是不同的 data 呃呃 object object types 啊、呃、那。每一个 object 它其实是个应用了，所以相当于看，你可以看它是其实有一个逻辑上讲一个小程序的这么一个架构。那么这个在这种情形下呢，这个钱包呢就体现出一种呃给小程序架构提供一个安全呃这个核心模块的这么一个一个功能。所以这个我觉得在这个领域也是有发展有合作的前途。呃，那这最后讲一下第三点，就是 WCC Web Payment 的 API。呃，和这个和 Open Wallet 和这个钱包有什么关系哈？那这 Web Payment O API 的话是跟跟 Payment Method 这两件事情是分开的，所以他们非常的呃 complementary。也就是说，这个 Web Payment 呢是一种呃可以在钱包里实现的一种方式。也就是说，你在如果你在在基于 Web Technology 来实现 Payment 的话呢，嗯、呃，那这个呃这个 Wallet 呃就可以是呃。把这个 web payment 的 methods 当做一种呃，作为 payment 的一种其中的一种工具，呃，一种方式吧，啊、呃，所以呃，我觉得这也是呃很好的那个值得嗯、呃、提到这个 open wallet 这个这个社区里来，然后呃来来作为一种实现的一个一个方式，所以这个嗯、呃，这个 open wallet 这个基金会本身呢，专注于开源代码，所以。不会在制定标准，所以我们肯定会在跟呃 WC 在内的这个标准组织和其他的一些规范组织来合作，最好的实现这种啊，以、呃、以找到最好的办法来实现这些这些这些规范。好，下一页。啊，那这里就快快的，就是给大家看一下这些，呃，怎么参加，怎么怎么注册呀、啊，等等这些活动。然后我们在筹备，希望是在九月份的，呃，在 KubeCon 期间，在上海，呃，跟大家有一个直接见面交流的这个机会。嗯，还在这个呃筹备当中，但是大如果大家有意愿的参加这活动，或者呢是在任何情形下，就说需呃有有有兴趣了解对呃这个 Open Wallet Foundation 有。更深层面的了解，呃，也请大家那个呃呃，随时跟我们联系。呃，我我我自己应该在这个 WeChat 里面，所以啊、呃，任何方式都可以呃呃，直接跟我们联系。谢谢。然后下一页，你看还有没有？那、啊、其他就这些啊、呃，看看大家有没有什么问题。嗯，总的总的这个总快快总结一下的话，就是说我们希希望跟大家呢介绍一下这个 Open Wallet Foundation， 然后呢，呃，我们呃为什么就说它会这个这个 Wallet 会
you know, 它它的角色是什么，跟 Web Browser 或者 Web 技术之间的关系是什么，啊，有什么有什么领域可以大家能够在一起合作。啊、呃，最后呢，就是希望大家能够啊，呃，对这个我们这个工作呢，有有有支持，然后参与到我们这个社区当中来，谢谢。好的，感谢楚博。然后线上有两个问题啊，跟时间所限，我选一个刚才您那个演讲里面没有太提到的，就是，呃，您提到的那个元宇宙，就是想问一下，就是 Open Wallet 在元宇宙的应用场景主要是什么？呃、uh, ，Open Wallet 在元元宇宙应用场景其实非常多。呃、uh, ，我我就先讲几个最简单的，就一个呢，就比方说元宇宙里头，你需要有，呃、uh, ，Avatar 或者说其他的，呃、um, ，你的，呃，呃 ，Visual 的那个 Representation 吧，就是你的，呃、uh, ，Identity。所以这个 identity 呢，需要跟我们平常就比方 login 用的那个 authentication 的 identity 非常的不一样，因为它也许许多的 property， 包括比方说你的 look and feel， you have to control it， you have to own it， 就别人不能 clone 你的这个 avatar 等等的。那其实它需要有一整套的对数据资产的管理的能力来实现你的 identity， 所以这是很大的一类。啊，第二类呢，其实。元宇宙里头的话呢，相当相当多的内容呢，其实最终会是从嗯呃 AI 或者说 automated 的这个机制产生的。那么这些产生的过程当中，需要嗯对谁 own 或者谁管理这件事情非常重要。它里的 3D asset， 比方说呃成本非常高，那么就这些 asset 肯定是一个呃呃 high value 的这个 object type。所以他需要你，你需要有个钱包把这些事情管理起来，然后才知道谁是 owner， 那个怎么转换等等。那你要转换的话，就需要有 payment。所以这一套呢，都是连接在一起的，非常重要的一部分。所以比方说像啊、uh, ，Open Metaverse， 呃，是另外一个一个呃开源组织，他们的可能一半左右的工作都是在关注在。呃，怎么进入这一套呃新的呃 identity system 和那个就是 asset 管理的系统啊、呃？那这个系统的这个基础就是一个钱包。